Fala pessoal, beleza? Eu tô novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de Lies of P, estamos jogando aqui diferentemente de todos os outros vídeos que tem no canal, estamos fazendo essa série aqui no PC, tá galera? Estamos fazendo no PC e tudo isso pra mim é coisa nova, então preciso muito, tá? Preciso muito aí que vocês deixem. Feedback relacionado à qualidade do meu áudio do microfone, a qualidade do áudio do jogo, tá? Eu não sei se tá muito estourado ou não. Preciso também da qualidade, do feedback de vocês aí em relação ao vídeo da câmera, tá? Da webcam, pra ver se a facecam tá legal aí pra vocês, tá também numa posição legalzinha. Da qualidade de imagem do jogo também, é super importante, beleza? Porque, infelizmente, jogando no PC eu não consigo mais gravar em 4K, tá? Era uma qualidade que eu realmente prezava muito... E que no Playstation 5 eu conseguia de forma nativa tá gravando. Só que no PC eu perco isso, tá, galera? Eu não consigo gravar em 4K. Mas o vídeo vai estar tá em 2K pra você assistir ainda bonito, muito belo, muito seduzente. Que o jogo tá uma delicinha, fechou? E antes de tudo, galera, não se esqueçam, tá? Deixa aí nos comentários tudo isso que eu falei, por favor. E deixa também o seu like, deixa a sua inscrição. E sem mais delongas, então, galera, bora jogar. Vamos bora, vamos nessa, galera. Tamo aqui com o nosso Pinóquio, com o Pinóquinho. No episódio passado chegamos aqui nessa segunda fogueirinha. Eu acho que é a segunda. Tá gravando tudo certo. Tá gravando tudo certo. Então tranquilo, tranquilo. Uh, e vamos embora, né? Vamos embora. A gente não upou muitos atributos, nem nada do tipo. Se eu não me engano, eu upei só vitalidade, capacidade. Acho que um ponto em motricidade também. Que, vai, que é o nosso atributo relacionado ao nosso ataque. E um ponto de fortitude, se eu não me engano. Vamos lá, é... Primeira jogatina do dia Não fiz nada Nada, nada, nada Antes de começar a gravar esse vídeo E vamos embora Vamos embora Eu peguei um anel ou peguei um arquivo? Não entendi não, deixa eu virar um pouquinho só isso aqui Aí Apresentando o desfile de títeres Eis um títere formidável Cane Maral desfile Apresentando mestre do desfile um modelo de títere de desfiles extraordinário diretamente da oficina para comemorar a grande exposição. Olá a todos, sou o mestre do desfile, gosto de cantar e marchar com as pessoas. O mestre do desfile tem as seguintes funções. 16 canções alegres, um riso contagioso e 54 frases de desfile, danças de desfile para a alegria das crianças, a força para carregar seis homens no... Nossa! E o mestre do desfile foi sensacional na grande exposição. Confira seus encantos na véspera da próxima exposição. Isso é forte. Isso é bem, bem forte. Carregar vários machos no ombro? Que isso, rapaz. Eu não sou digno disso. Não sou. Pra lá não tinha mais nada, né? Vamos embora, vamos embora. Abrir porta. É isso, né? É isso. Chefão, rapaz. Chefão aqui, rapaz. Vixe, Maria, hein? Tá, vamos lá. Opa. A durabilidade da minha arma tá ok. Eu tenho meus triângulos. Tá, por enquanto ele só tá fazendo isso. Mas com certeza ele vai mudar, né? Nossa, hoje não, rapaz. Ah, meu dano tá ok, cara. Não tirou tanto dano quanto eu pensei que fosse tirar, viu? Isso é novo. Tá. Vou deixar esse também voltar. Deixa eu ver se eu consigo rodelar ele. Beleza. Ele mudou um pouquinho. 
Não parece ser difícil. Não parece. Eu te... Deixa eu trazer ele mais pra casa. Não, ele eu vou ficar... Acho que eu vou ficar entalado. Isso. Opa. Tá, eu não vou ficar abusando. Rapaz, tá, eu tenho um esqui... Ah, eu deveria ter batido nele, né, cara? Tô dando coceira no meu nariz, velho. <risos> tá, vamos lá, ó, o cabeçudo. Tá, ele vai ficar girando, beleza. Eu tenho que achar alguma oportunidade de ataque. Rapaz, tentei dar uma abusada aqui em relação a até onde eu conseguiria ir. Né? Ele tá recuperando vida, cara. Eu não tô bem não, viu? Falecido, fomos falecido, viu? Tá tranquilo. A primeira fase dele é bem tranquilo, a segunda não parece ser difícil, porém, eu não posso abusar. Eu dei uma emocionada bem no finalzinho da luta, justamente pra saber até onde eu... era o meu limite. Ao morrer na área do chefe, caso a morte ocorra numa luta contra um chefe, a ergo da morte será gerada na entrada. Tá, vamos de novo ali. Eu tenho só três potes. Não sei se tem como eu mudar isso ou não. Vamos pegar aqui de novo? Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. A primeira fase parece ser super tranquilo, a segunda é questão de prática. Ah, eu posso fazer um negócio, cara. Calmo, rapaz. Calmo, bicho. Nessa. Eu preciso encontrar os espaços onde eu consigo atacar ele. Talvez eu esquivar, esquivar pra dentro dele, não pra trás.
Tá, isso não foi bom. O tempo de recuperação dele tá muito rápido, cara. Ah. Hum. Eu não consigo esquivar, cara. Se eu carregar o ataque, eu não consigo. Não tá fácil, viu? Não tá fácil. <risos> Tá difícil, viu, galera? Ó, já faz 10 minutos de vídeo. Pra gente não ficar perdendo tempo, eu vou ter que fazer um corte, tá? E aí, na vez, tá? Na vez que eu conseguir, aí eu volto com o vídeo, galera. Porque senão, vai ficar uma palhaçada de eu só falecendo aqui, viu? Isso não é algo bom. Então, vai ter aquele cortezinho e já, 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 já eu tô de volta, galera. Até daqui a pouco. Vambora, galera. Vambora. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando essa miséria. Tá gravando. É a primeira tentativa após o cortezinho aí. Vamos ver se agora vai dar certo. Equipei esse troço aqui que coloca a minha arma com eletricidade, né? Vamos ver. Galera, quando eu dei o soquinho da L2, o que que acontece? Eu configurei o OBS pra começar a gravar quando eu apertasse um Alt aqui. Só que essa miséria dá um soco, cara. Falando em soco, eu vou dar soco nesse maluco, velho. Tá pouco. Primeira fase, eu não preciso, né? Usar aquele bagulete ali. É isso, bichão. Perfeito, viu? Perfeito. Cara, esse espadinho é muito curta, maluco. Tem hora que você vai na fé que você vai acertar o bicho e não, não tá no range. Ô, oh, rapaz. Tomei um golpe de tonto ali. Achei que ele ia começar... Pegar fogo. Nossa, cara. Tô apanhando muito de idiota, hein? Tentei dar uma bundada ali. Se pá, deu bom, hein? Ah, velho. Nossa, isso é ótimo. Vagabundo, ah! toma. Deu bom, galera. Deu bom. Ganhei até uma conquista ali, ó. 
Vocês veem que é a primeira vez. Eu acho que não aparece a conquista pra vocês aí. Ergo do líder do desfile. Ó, deu muito bom eu usar esse bagulhinho, viu? Ali apareceu que eu tirei mais de 1.400 e tanto de dano na, naquela sabugada que eu dei nele. Esse bagulho... Deixa eu poisar isso aqui, ó. Legal, velho. Legal. Nossa, deu uma... Na garganta aqui. Como que eu sei que esse troço tá ligado ou desligado? Acho que agora tá ligado, né? Sei lá, mano. Só vambora. Eu vou... Eu vou voltar aqui só pra conversar com aquele mano ali. Só porque sim. Out here alone? You could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something. É que não tem nada de útil. Poderia comprar mais um desse. Hum... E agora? Ah, eu acho que é proposital que tem essas paradas de eletricidade aqui, viu? Talvez seja o negócio fraco daquele mano, cara. Talvez, não sei. Não pra nada aí não, vamos embora, vai, vamos embora, vamos explorar. Vamos nessa. Eu tava verificando o áudio do jogo, galera. É, e aqui tá tudo no set, ó. Eu escutando, né? Eu vendo o vídeo utilizando o headset, não parece que tá ruim o áudio. Tanto da minha voz quanto do jogo, tá? Mas eu preciso muito, tá? Muito mesmo. É, do feedback de vocês. Mais um campo abertão. Hotel. É aqui que o pessoal tava pedindo pra gente ir, não era não? Se não me engano, não era, cara. Catalisador de fábulas, belezura. Não tem nada. O jogo ensinou a pular, mas até agora não foi preciso pular nada, né? Não sei se... Eu deixei algo pra trás, talvez sim, talvez não. Não sei. Fragmento de ergo escuro. Conversar? Pera aí, cara. Hotel Crate, o maior luxo que você já viu. Vai, maluco. Presentei-se com um dia inesquecível. Oxe, tá loucão, velho. Você tá maluco, cara? Eu acho que não tem nada, né? Bora. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Eu sou um títere, agora eu entendi. O títere é como se fosse os puppets, como se fosse marionetes, né? Uma coisa assim do tipo. A tradução é um pouquinho estranha, mas agora eu entendi bem. Bom, pelo menos agora eu sei mais ou menos o que eu sou dentro do jogo, né? É que eu acho que não vai ter nada, deve ser só alguma, alguma parada de transição de mapa. Acho que vai estar tá tranquilo. Vambora. Olha que lugar louco, cara. Da hora, hein? O jogo tá bonito, rapaz. Nossa, tem muito cara falecido aqui, ó. Mas ali também. Nossa, o nariz tá coçando muito, velho. Preciso fazer a barba. As bigodeiras aqui, ó. Ficar roçando no nariz, cara. E aí, rapaziada. Fragmento de ergo escuro. Ih, a quantidade. Ô, oh, o Gepeto foi o cara que fez o Pinóquio, né? Cadê o Gepeto? Cadê você, Gepeto? O que aprontas? Onde estás? Pedra da Lua oculta. A Pedra da Lua não era deste mundo, porém era o um material de aprimoramento mais incrível. 
Ah, tem como dar upgrade em arma, será? Ergo, ergo raro. O que é isso aqui? Foi que eu peguei do bicho lá? Líder de desfile, foi de... Eles deixam tipo almas então, cara, olha. Obtenha mais 5 mil de ergo. Ergo obtido do mestre do desfile. É poderosíssimo. Um caçador de tesouros pode vir atrás desse ergo raro. Como assim? Pra me bater e tomar de mim? Ou será que eu posso trocar isso tipo arma, que nem o lance das almas? Ainda que a plateia inteira tenha virado uma poça de sangue, o mestre do desfile estava feliz. Enquanto houver um rei vivo, o espetáculo tem que continuar. Aqui, ó. Foi... Ah, não. Eu tenho um quartzo. Peça de ativação de habilidade de órgão P. Um fragmento. Um fragmentinho de ergo colorido. Ele ativa uma habilidade especial quando está equipada no órgão P. O que, que é órgão P, cara? Eu tenho um órgão P. Eu não quero saber o que, que é o órgão P, tá? Mas só me vem uma coisa em mente. Talvez tenha vindo na de vocês aí também. Há um tipo de ergo especial com cor e vibração diferentes. A oficina usa essa gema para criar habilidades diferentes dos títeres. Tá, então isso aqui é pro nosso ergo P, né? Beleza. Pedra da Lua Oculta. Nossa, meu olho tá bugadaço hoje, hein, galera? Bugadaço. Melhorem até mais três a lâmina de armas normais. Material de aprimoramento raro que pode ser obtido em diferentes partes de Krat. Pode melhorar lâminas de armas comum. A Pedra da Lua não era deste mundo, porém era o material de aprimoramento mais incrível. Em sua urgência, os técnicos decidiram usá-lo como melhoria de armas sem maiores pesquisas. Cadê meus equipamentos? O que é meu órgão P, cara? So... Eu tenho amuleto? Eu tenho amuleto, né, velho? Esse braço, itens úteis. Bom, não sei. Eu acho que eu tenho que descobrir onde fica essa tal oficina. E eu acho que a partir de lá... Será que é que nem as gemas de sangue, cara, que tem no, no Bloodborne? Será? Bom, vamos adentrar aqui. Eu vou mentir, cara. Eu não vou... Quer dizer, eu vou falar a verdade. Eu sou sincero. Ah, eu não posso... É só mentir, então. Eu sou humano, cara. Eu sou humano. Nossa, as marionetes não podem mentir, cara. Minhas molas estão... <risos> Esse Pinóquio tá estranho, meu rapaz. As molas estão reagindo. Ah! Ih, o que, que vai crescer em mim? Agora eu entendi, cara. Não, mas tá estranho. Pera aí, pera aí. Tá falando que as molas do Pinóquio estão reagindo porque ele mentiu. Todo mundo sabe que, né, quando o Pinóquio mente... É... Alguma coisa cresce nele. No caso, é o nariz, mas... mas aqui, eu não sei. Não sei o que tá crescendo, rapaziada. Não sei não. Bom, vambora. Nenhuma marionete... Que são os títeres, né? Pode mentir, então. Eles não conseguem. Não são capazes de mentir, eu acho. A não ser o Pinóquio. Não sei. Que doido. Nossa, aí é sinistraço, velho. Ah, agora, agora o jogo começa, né? 12 minutos? Eu tinha gravado quantos minutos anteriormente? Acho que uns 11, 12 também, né? Antes do corte, foram 12 minutos. Eu vou deixar esse negócio aí pra gente ir vendo, galera. Será que é o GP tão esse aí? Ah, deve ser. Não, esse é o GP.
Eita! Bom, viu? Ele não ficou enfurecido, doidão, né? Choi Hyun. Caramba, cara. Então, inicialmente, eles criaram, né? Pelo que deu ali entender, esses... Bagulho aí, os... Calma aí que eu já falo, pera aí. Ah, essa aí será que é a borboleta que tava ali agora? I'm so happy to see you. I am Sofia. Ei, Sofia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Croft to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. Eu sou humana? Is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Eu sou humano? Então, enfim, parece que, né, inicialmente criaram esses títeres, né, que são os puppets. Pra trabalhar para os humanos, de alguma forma eles se enfureceram. O bagulho ficou louco. Mas agora eu tô em dúvida. Eu sou humano ou eu sou isso aí? Eu não fiquei enfurecido, cara. É possível subir de nível na Sofia, se você tiver ergo. Você pode aumentar seus atributos ao subir de nível. Beleza, isso aí tá tranquilo. Você aumentar dois níveis, cara. Eu ainda não entendi que... Caracoles é legião, cara. O que é legião? 216. Eu tenho meu ponto de vida, eu tenho meu vigor. Não sei que troço é esse não, viu? Eu vou aumentar mais um ponto aqui, mais um ponto em vida. Pra gente aguentar mais peso e ter mais vida. Tá ótimo. Tô nível 18. Eu acho que é isso aí. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait. Take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Clever one. Muita gente boa você, viu, Sofia? Relógio de bolsa de fase lunar. Esse bagulho deveria desaparecer só quando eu falasse. Desapareça. Relógio de bolsa de fase lunar. Efeito de usar. Ele transporta ao hotel... Ou o último Stargazer utilizado. Beleza, como se fosse o, o osso do regresso, né? Relógio de bolso de Sof da Sofia. Seu poder leva o portador de volta ao último Stargazer visitado ou ao Stargazer do hotel. Relógio do bolso com poderes místicos. O poder do relógio volta com o tempo para o momento em que o menino estava no auge. Legal, dá para eu equipar ele, né? Posso deixar aqui, ó. Vou colocar esse negócio aqui pra baixo. E, opa. E o reloginho eu vou colocar pra cima. Esse troço, cara, eu vou colocar pro, pro lado esquerdo. Isso aqui, ó. Porque eu preciso equipar isso só uma vez. 
Isso pode ficar assim mesmo. Tá suave. Eu não tenho amuleto, não tenho nada. Minha arma tá tranquila. Pá, pá, pá. Esse braço ainda não entendi ao certo. Não, não sei, velho. Eu acho que é isso, né? Vambora, vambora. Aqui, se for seguir as lógicas, né? Do Souls-like, é como se fosse uma Fire Link Shrine. É como se fosse, sei lá, meu porto seguro, né? A mesa redonda de Elden Ring. Ou algo do tipo. Tá, vamos pegar o Pinocão aqui. A gente tem que ver o Gemini. Ah, isso aqui é um Stargazer. Teletransporta. Ah, tem Fast Travel já. Put... Que delícia, cara. Desde cedo você pudesse teletransportar de um lugar para o outro. Teletransportar para outro Stargazer. Você pode se transportar de um para o outro. Só é possível viajar em Stargazers ativados. Stargazers em região com eventos ativos ficam marcados. Eventos seriam o quê? Quest? Tá, então no Hotel Crate eu tenho três eventos ali, ó. Tem uma idosa, uma menina e uma adulta, né? Que é a Sofia. Eu acho que... Ó, tem um cara ali, ó. Tá, vamos só ver se eu tenho interações aqui. Será que... Calma aí, cadê meu, meu personagem? Vitalidade, fortitude, capacidade. Legião, eu tenho 219 de legião. Será que esse legião... É o negócio do braço ali, ó. A quantidade que eu posso usar o braço. Será que é a quantidade... Ó, oh, um gatinho amarelo ali, cara. Que bonito. Oi? Que bonitinho, rapaz. <risos> Não sei, velho. Vamos ver aqui. Vamos conversar Welcome com esse truto. Hotel Crop. Olendina. Meu nome é Polendina. Butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Crot, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Crot. How, How can I help you? Ó, oh, ele é todo culto, viu? Ele vende algumas paradas, catalisador de fábulas, pente de legião, carga de legião, enchimento de polímero que ativa uma habilidade especial do braço legionário. Hum, então seja isso. Talvez o negócio de legião ali seja o bagulho do braço. Pode ser implantado num braço legionário para carregar legião rapidamente. É isso, então. É isso, né? Eu não tô ficando louco, não. Eu acho que eu vou comprar. Ou não, né? Vou conseguir só 200. Quanto que é o negócio? Putz, mano. Vai faltar muito pouco, cara. Eu vou vender, então, esses dois. Vai faltar, tipo, 20 e tanto, cara. Olha. Eu vou vender mais... Não, vou... não vai dar. Vai faltar... Putz, vou ter que vender três, né? Vamos ver. É, vou ter que vender três. Vai faltar dois, ó. Isso. Eu vou comprar pra testar como que funciona, galera. Vamos lá. Comprar um. Isso, beleza. Dá pra conversar com ele sobre o grande pacto. Sou rebelde, rapaz. A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Fale sobre outra coisa. Não. Será que ele repete o diálogo? Mesma coisa, tá? Só pra ver se não tem todo aquele lance, né? Se os likes ele tem que... É... Esgotar toda uma fala de algum NPC. Itens úteis. Impossível alterar aqui. Ah, eu acho que... Ah, este braço de legionário é... não tem como mudar ele, né, cara? Entendi. Então não vou conseguir modificar ele. Itens úteis. Ah, isso aqui... Não, isso aqui é consumível, cara. Né? Estranho, né? Bom, sei lá. Vou dar um rolezinho aqui. Pra lá tem alguma coisa. Pra lá tem outras. Talvez aqui não seja tão grande quanto pareça. Verificar discos em posse. Tanto faz. Tô nem aí pra isso. Guia de pontos de referência. Guia de pontos de referência de Krat do Venigne 1. A atração do mês, Hotel Krat. 
O Hotel Krat é um dos prédios mais assustadores e misteriosos da cidade. Dizem que o Hotel Krat é um castelo isolado construído por um aristocrata devoto a um tipo de ocultismo após receber uma revelação de uma árvore radiante. Já foi hospital psiquiátrico no qual alguns pacientes dizem ter tido alucinações, porém não há registros, pois foram todos destruídos num grande incêndio. Acima de tudo, estar tão fundo no subsolo intensifica os rumores. Alguns dizem estarem conectados a um inferno desconhecido. Mas os rumores serviram apenas para aumentar o charme do Hotel Krat, que foi reformado para a moda da atualidade. Enquanto os recentes rumores do fantasma da grande exposição se espalham, ainda mais clientes querem se hospedar no hotel. Agora um comentário da dona do hotel, a senhora Antônia. Um fantasma no hotel? Já ouvi isso mais vezes do que consigo me lembrar, mas, infelizmente, nossos hóspedes são corajosos como leões, não é problema algum. Avaliação 4 de 5, assustador e místico, o melhor resort de Krat. Medoro, o jornalista, este guia foi feito com a ajuda da empresa Vignigni, amiga da cidade. Não confio em empresa não, em imprensa, hein? Não, não confio não, rapaziada. Opa! Nossa, velho, parece muito a moezinha do Bloodborne. Parece muito, mas... Tem como tocar um pianinho? Oh, oh, vai. Garoto ch chique desse, não saber tocar piano, né, velho? Tá, então talvez tenha umas interações meio secretas, né, cara? Porque não fica nada assim, tipo... Clique em mim. Isso aqui parece muito uma senhora que tem no Bloodborne. Muito. Muito obrigado. I knew from the moment we met the Georgia Petto's puppet. He did have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If he doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. <laughs> I forgot. I was keeping this for him. Estranha, viu? Não confio em você. But I think it's better off with you. Please find that old man, and do take care of yourself out there. Memória de alguém e peguei uma roupinha, cara. Obtei um gesto aqui, pio. Tal, tal, tal. Cadê? Equipamentos, itens úteis. Eu peguei alguma coisa útil? Tem um gesto, mostrar roupa. Tá, será que tem, é... Como que se diz, cara? Bom, vou ficar com essa roupinha aqui. Eu vou usar esse gesto na frente dela porque talvez tenha... Como que se diz? É... Esqueci o nome, velho. Tem como eu só usar o gesto, não, moça? Oh. Sabe? Ah, ó. Forgive me, I'm rambling. When you get to my age, your memories are like good friends. And just as distracting. <laughs> People have no um papo idea ela. so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Tudo. I Sobre mim, sure. Tá. That means you can lie. Your lives are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. Será que aquela ali era ela, cara? I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. Se você tem perguntas, pergunte ao meu butler, Hollandina. 
Muito obrigado, viu, senhorita? Você é um doce. Mas eu ainda não confio em você, não. Tem passagem secreta aqui, tem não, velho? Também não confio em relógio assim, ó. Sou, um, sou uma pessoa, cara. De difícil confiança. Deixa eu ver se liberou só algum diálogo aqui com ele. Não, beleza. Não vou lá pra cima agora. Simplesmente pelo fato de que lá parece ser o lugar principal. Opa, aqui será que é a oficina? Será que tudo isso aqui vão ser coisas que eu vou abrir no caminho? Opa, investigar. Tipo assim, sei lá, eu vou, vou conseguir, conforme eu for avançando no jogo, eu vou fazendo quests e vai, vai coisando aqui. Trocar braço legionário, máquina de confecção do Venigne. Peso tal, ataque físico tal, motricidade, ali tem as escalas. Só tenho esse, cara. Beleza, tá bom. E aqui? E aí, moça? Tranquilinha, suavidade. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this. Geppetto left it with me. Ok, moça. Ô, oh, louco. Não fica pau. Braço legionário, tá. O braço legionário é um equipamento especial que ocupa o espaço do braço esquerdo do personagem. Cada braço legionário tem sua própria habilidade de combate. Braços legionários podem ser modificados de diversas formas. As modificações podem ser feitas através da máquina de confecção do Venigne. Tá. Corda. Ah, não consigo usar aqui, velho. Deixa eu só ver isso aqui, se eu consigo fazer alguma alteração aqui, mas eu acho que não. Tem vários bagulho ali, ó. Agora eu tenho escala A com... Ah, agora eu tenho dois braços, ó. Esse aqui só dá soco, deve ser inútil, não é? Braço legionário que libera um fio. Pode ser lançado em volta do inimigo para arrastá-lo na sua direção ou levar você até ele. Os espreitadores criaram uma ferramenta para aumentar a mobilidade em combates com títeres. O fio reduz imediatamente a distância até o inimigo, mas não garante a segurança depois disso. Será que são vários upgrades? Ó, como padrão ele vem com essa corda. Aí depois vem rastrear. Aperte e segure o botão do braço legionário para rastrear um inimigo. Esquivar. Permite esquivar após um acerto e sequência de ataque. Se você puxar ou rastrear um inimigo e apertar e segurar o botão do legionário, você ativará uma sequência de ataque. Eu não consigo alterar isso aqui? Eu acho que não, né? Acho que a tradução daquele item que eu, que eu comprei talvez esteja errada. O som dele sozinho. Essa craftsmanship vem só das mãos de Geppetto. E parece a arma do Bloodborne, aquele ali também, ó. Oh, eu esqueci de me introduzir. Eu sou Eugenie, da União Workshop. Eu sei o meu caminho para armas de todos os tipos. Estou seguro que o Mestre Geppetto vai concordar. Se algum de seus armas precisa de trabalho, traga-os para mim. Eu sei o meu caminho para armas. Quer que eu olhe para algo? Eu quero, moça. Melhorar arma. Se você tiver uma Pedra da Lua, Eugênio pode ajudar você a melhorar a lâmina de uma arma. O poder de ataque das armas aumentará quando você melhorar a lâmina. Algumas lâminas só podem ser melhoradas com uma Pedra da Lua especial. Lâmina do Montante do Destino. Eu posso colocar ela no mais um. O... Volta o negócio. O botão de voltar não funciona não, tá estranho, viu? Ah, eu consigo avançar com R2. Depois disso, buga e eu tenho que ir com o triângulo. Tá, o ataque vai aumentar mais 11, eu acho, ali no total. Eu preciso de 8 pontos de ergo apenas. Ou não, eu tenho 8 de 200 que é necessário. Eu acho que é isso, né? É mais uma pedra da lua. Deixa eu tentar. É, são 200 ergos mesmo que eu preciso. Eu não tenho. Infelizmente, senão eu ia dar o upgrade. Alterar punho. 
Eugênio pode usar manivelas para alterar punhos de armas. As propriedades do cabo são melhoradas com base nas habilidades padrão do personagem. É possível alterar a propriedade e o grau uma vez com uma mudança de punho. No entanto, sempre é possível redefini-los com uma manivela equilibrada. É pra trocar a escala da minha arma, cara. Reiniciar, ela volta ao estado original. Avança, ela iria começar a ter... Nossa, isso aqui é da hora, cara. Porque dá uma liberdade extrema. Com algo relacionado a as build. Conversar. Stargazer. A survival device used by the stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The stalkers installed stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Show. Beleza, é isso. Aqui é a área de treinamento? É. Tá, eu só quero ver esse L2 aqui, ó. Ah. Nada de útil. Nada, nada, nada. Boa sorte aos visitantes, descansa aos viajantes e bênção aos amigos. Parece ser só isso. Vambora. Pra gravar mais um tempinho. Os episódios vão ficar na base que geralmente eu gravava os vídeos, galera. De 40 minutos até, tipo, uma hora. Hoje em dia, gravando no computador, eu consigo gravar mais de uma hora. No videogame não tinha como, não. Vamos desvendar esse lugar aqui, cara. E aqui parece ter bastante coisa. Eu não confio naquela idosa. Não confio de forma alguma. Bater na porta. Tá, tá trancada. Tá aqui. Talvez seja só pra eu já cair lá embaixo direto. Não sei, tem uns bebês estranhos aqui. Uh, tá. Você precisa da chave da entrada da rua, não sei o quê. Só nos resta ter reto. Vamos reto então, né? Que não é porta. Tá, aqui ainda é a área pacífica, cara. Oxe, olha o cara, cabeça de lobo, cara, com martelão grosso atrás, ó. Gostei, viu? Tá, aqui o couro volta a comer, né? Entrada da Avenida Elysium, manhã nublada. Tá, vamos indo. Parece o bagulhinho onde o Duke fica. Oxê, que isso? Esse Gemini, ele tá comigo? Eu não tô entendendo, cara. Esse negócio do Gemini ainda tá me deixando meio aflito, viu? Eu acho que eu não quero ir nessa luz, né? Eu acho que não. Eu vou ir só porque sim. Tá, não dá nada. Aqui já tem Stargazer, tranquilo. Tá ativado. Acho que a partir do momento que tá ativado... Eu vou... Eu vou... 
entre aspas, descansar. Entre aspas não, né? Eu vou descansar aqui. Ah, tem como trocar o braço aqui, ó. Vamos falar com o Gemini. Last time I woke up, Sophia was there because, because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry, must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Tá, vamos embora. Vamos se embora, vamos se embora. Quero emoção, quero adrenalina, quero uma arma mais forte. Tá, tem como eu ir aqui para baixo? Tem um maluco ali. Rebentar, rebentar. E aí, rapaz? Solado ali tem muito, cara. Deixa eu vir aqui primeiro. Por que, que ele quer entrar aí, hein? Tem algo atrás de mim, né? O bom é que a espadada quebra o equilíbrio do inimigo, cara. Se não, celularia arremesso. Clemence. Opa. Tá loucão, cara. Ah, tem como jogar defendendo, cara. Tem como jogar defendendo, porque daí vai ficar a... A barrinha ali, irrecuperável. Se não for um pancadão estrondoso, você recupera a vida. Tá suspeita, viu, manequim? Gostei de você, não. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Tá bom, meu caro. Muito obrigado. Oh. Tá, vou ter que começar a ficar ligeiro, então, em cima de mim. Aqui vai estar tá fechado, né? Fragmento de ergo vívido. É, tá fechado. Tem como eu pegar uma cartola, não, mano? Quero uma cartola, ficar estilosão. Pá. Ai, cara. Ah, o cachorro acorda eles, cara. Ô, oh, miserável. Tá loucão, tá, ô? Aí, deixa eu ir. Roda dentada. Vamos explorando, vamos explorando. O que é isso? Pauzinho? Estrutura lá da F-150. Isso aqui é aqueles anelzinhos doidos, né? É isso mesmo, ó. Redução de dano físico. Só que eu vou ter mais, mais peso ainda, né, cara? 15, 8... Nossa, vai aumentar 4, 24. Acho que isso é bom. Ah, cada peça é uma peça, cara. Entendi, ó. Vou ficar com isso aqui mesmo. Eu tô aumentando o peso, então dane-se, né? Cara, ele quer sair um bicho correndo daqui desse corredorzinho, mano? Ô oh, rapaz, ainda bem que já tô ligeiro em canto espreito, viu? Eu tô ali na frente. Será que dá pra eu cair aqui? Bom, deixa eu explorar aqui em cima. Nossa, que é sexto sentido, maluco. 
Nossa, que veio uma bala ali que... Ah, unbelievable. Ali é corta caminho. Ah, ou será que eu tava aqui? Não, eu tava ali embaixo. Eu tava ali embaixo. Isso aqui é um corta caminho. Roda dentada, beleza. É, isso aqui definitivamente é um corta caminho. O Stargazer tá bem ali, né? É isso mesmo. Beleza, então já me localizei. Uh, deixa eu vir pra cá primeiro. E ali parece ser o lugar certo. Aí, ó. Proteção emergencial do Gemini. Esse aqui é grosso. Grosso, viu? Vem pra cá, rapaz. Não sai cair aí, ô Zé Ruelo. Fragmento de estrela. Isso aí é pra eu... Some muito rápido, cara. É meio ruim ver o um negócio. Protege temporariamente o Ergo da Morte quando atingido. Ah, esse aqui eu peguei outro, ó. Nem deveria ter comprado aquele, né? Porque daí daria pra eu dar upgrade na minha arma. Fragmento de meteoro encontrado em várias partes de Krat. Pode ser usado na vocação da fenda na frente de uma área de chefe para evocar um espectro. Tá, isso aqui é tipo quando eu for pedir ajuda, então eu acho, né? Aí aqui tem esse bagulho, tranquilo. É nóis. Uma coisa que eu tava prestando atenção é que isso aqui parece que enche, né? Eu não sei. Ou será que eu sempre vou ter três? Porque quando eu usei os três ficou meio estranho aquilo ali. Ah, uma outra coisa. Ainda bem que eu fiz isso. Aí. Bora. Que backstab, né, mãe? Por uma armadilha pra mim. Tomar cuidado com esse ataque da lateral, cara. Pra ele bater nas paradas é rapidinho. Um pula de resistência. Muito bom. Ô, oh, rapaz. Tá maluco, é? Fragmento. Vou ter que passar correndo aqui mesmo. Ah, que agonia. E essa escada aqui, opa. Ai não, viu? Ai não, viu? Ah, esse negócio é bom, cara. Lá embaixo tem item, ó. Eu não fui naquela rua? Eu acho que o caminho principal é ali, né, não? Deixa eu só dar um bisu aqui. Tem um item aqui. Ô, oh, raparigo. Cano afiado. O que é isso? É uma arma? Tá com cara de arma. Não, é pra arremessar, cara. Tem alguém cochichando aqui. Tem muito alguém cochichando. Vou subir só aqui na beirinha, só pra dar um ligue. Ô. Oh. Vagabundo. Eu acho que aqui em cima é a área principal, sim, galera. Calma aí. Vou vir aqui pra baixo. Ah, 
Aonde? Aqui que tinha muito tempo. Ó o cavalo, cara. O cavalo foi de bala, hein? Ah, acho que eu sei onde eu vou sair. Eu acho que eu sei, viu? Pedra da lua oculta. É isso mesmo, ó. Fragmento de ergo. Boa, belíssimo. Aqui vai ter o Stargazer, não é? Vou só me achar, mas aqui é pra ter o Stargazer sim. Ali, ó. Vamos fazer só uma coisa. Vamos tirar acabar. Ai, cara, é ruim o jogo que a estamina acaba, né? Antes de... Ah, hotel. Só apertar quadrado, tá. A estamina gasta sem mesmo você estar tá em combate, cara. Chatinho isso. Fazer uma coisa aqui. É o seguinte. Eu vou dar um upgrade na minha espada. Não sei se eu deveria ou não, mas vou fazer. Não vou ficar com tanta dó assim de gastar recursos. Vou colocar no mais um. Dá pra pôr no mais dois. Vou colocar. Estou nem aí. Ah, preciso de duas pedras agora, cara. Isso aqui. Ah, isso aqui eu não consigo. Eu não tenho essas pedras doidas. Eu ainda tenho 1.100. Deixa eu ver se dá pra aumentar alguma coisa. É a Sophie, né? Isso. Vou ter que bater um papo com ela aqui, ó. Sobre o Ergo. It will make you stronger. Beleza, sobre a lanterna de Monad. In folklore of Krat, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. Ah, o Gemini é o negócio da lanterna? Gemini, you'll see what I mean. Não sei, velho, não tenho certeza não, viu? I'll use my power to... Vamos ver se eu consigo subir de nível. Acho que eu vou colocar... Consigo aumentar um nível. Posso aumentar minha vida, o que é extremamente bom. Mas também posso aumentar meu dano, né? E agora? Eu vou aumentar meu dano. Vou aumentar mais um pontinho aqui. Aumentar meu dano. E show! Bom, belezura, galera. Esse aqui foi o episódio de hoje. Derrotamos o boss. Conhecemos aqui o que seria a mesa redonda, né? Fire Link Shrine do, do Lies of P. Nosso Dark Souls do Pinóquio. Exploramos um pouquinho a área. No próximo episódio, a gente, então, adentra um pouquinho mais aquela área onde a gente tava. E a nossa missão é encontrar o GP. Belezura? Bom, galera, eu vou indo nessa, então. Não se esqueçam, tá? Se vocês estão gostando, deixa aí nos comentários. Curte o vídeo também, por favor, por favor mesmo. É, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque possivelmente, se tiver um feedback muito bom essa série aqui, eu posso trazer detonados relacionados à platina. E pra quem seguiu minha platina do Elden Ring, sabe que eu realmente sou extremamente preciso quando o assunto é um objetivo. Eu vou literalmente fazer tudo no jogo para que aquele objetivo seja cumprido da melhor forma possível, tá? Então, é, pode ser que isso aconteça e eu trago outros guias, coisas do tipo. Fechou, galera? Bom, vou indo nessa, então. Vejo vocês aí no próximo episódio. Valeu e... Falou!